ഹലോ എവ്രി വൺ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബി എസ് സി സൈക്കോളജി ഫിഫ്ത് സെമസ്റ്റർ ഹെൽത്ത് സൈക്കോളജി എന്നുള്ള പേപ്പറിൽ വരുന്ന സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ ഹെൽത്ത് ബിഹേവിയർ ആൻഡ് പ്രൈമറി പ്രിവെൻഷൻ ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് വൺ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇന്ന് പാർട്ട് ടു ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ച് തിയറീസ് ഒക്കെ അതിൽ വരുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ഹെൽത്തി ലൈഫ് അതുപോലെ ബാരിയേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു ഹെൽത്തി ഒരു ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഫോളോ ചെയ്യണം അത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഫോളോ ചെയ്യുക ഇതിനൊക്കെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ തിയററ്റിക്കൽ ആയിട്ട് ഒരു മോഡൽ ലെവലിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഡീപ്പായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് തിയറീസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഫസ്റ്റ് അതിൽ വരുന്നത് ഹെൽത്ത് ബിലീഫ് മോഡലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹെൽത്ത് ബിലീഫ് മോഡൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു എസിലുള്ള കുറച്ച് സോഷ്യൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് അവരുടെ റിസേർച്ചിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതായത് കുറേ സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ചില ആളുകൾ ഈ സ്മോക്കിങ് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ മെഷേഴ്സ് എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ചില ആൾക്കാർ എടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവർ ക്യൂരിയസ് ആയി സോഷ്യൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എല്ലാവരും എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ചില ആളുകൾ ഈ ഡിസീസ് പ്രിവെൻഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പരാജയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് റിസേർച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ അവർ കണ്ടെത്തിയ ഒരു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവർ മെയിനായിട്ട് കണ്ടെത്തി അതായത് ഒരു ഹെൽത്തി ഹാബിറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അൺഹെൽത്തി ഹാബിറ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ആളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിലൊന്ന് ത്രെറ്റും രണ്ടാമത്തത് എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ദി ബിഹേവിയർ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു അൺഹെൽത്തി ഹാബിറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊരു സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ സ്മോക്കിങ് എത്രത്തോളം ത്രെറ്റാണ് എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ എനിക്ക് ഉണ്ടാവുക അതാണ് ത്രെറ്റ് ഇനി എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ദ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ സ്മോക്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബാഡ് ഹാബിറ്റ് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കുണ്ടാവുന്ന ബെനഫിറ്റ്സ് അത് അതായത് ആ ഒരു ബിഹേവിയർ കാരണം ആ ഒരു സ്മോക്കിങ് നിർത്തുക എന്നുള്ള ഒരു ബിഹേവിയർ കാരണം എനിക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ബെനഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഐഡിയ അതാണ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ദി ബിഹേവിയർ നിർത്തുക എന്നുള്ള ആ ഒരു ബിഹേവിയറിനെ കൊണ്ട് എനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന എഫക്റ്റീവ്നെസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് എന്നെ സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഒരു ഹെൽത്തി ബിഹേവിയർ ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് എന്നാണ് അവർ മനസ്സിലാക്കിയത് സോഷ്യൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് അവരുടെ റിസേർച്ചിലൂടെ അവർ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം ഇതായിരുന്നു അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ബിലീഫ് അപ്പം അതാണ് ഹെൽത്ത് ബിലീഫ് മോഡലിൽ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ത്രെറ്റാണ് പറഞ്ഞത് ത്രെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു പേഴ്സണിന് ആ ഒരു ഇൽനെസ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ത്രെറ്റ് എത്രത്തോളം ആ ഒരു ഇൽനെസ് എനിക്ക് ഡേഞ്ചർ ആണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഒരു ഐഡിയ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഞാൻ സ്മോക്കിങ് നിർത്തിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് സ്മോക്കിങ് ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്രത്തോളം എൻ്റെ ഹെൽത്തിനെ ബാധിക്കും അത് ചിലപ്പോൾ ക്യാൻസർ വരെ ഉണ്ടാവാം ഞാൻ ചിലപ്പോൾ മരിച്ചു വരെ പോകാം എന്നുള്ള ആ ഒരു ആ ഒരു രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ഡേഞ്ചർ ലെവലൊക്കെ ഡീപ്പായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അതാണ് പെർസീവ്ഡ് ഹെൽത്ത് ത്രെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ദി ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുമ്പം ആ ഒരു ബിഹേവിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ ബിഹേവിയർ അത് മാറ്റിയിട്ട് സ്മോക്കിങ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്ന ബെനഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ആ ഒരു ഐഡിയ ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു ബിഹേവിയറിനെ ഒരു ഹാബിറ്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആവുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു മോഡൽ ഹെൽത്ത് ബിലീഫ് മോഡലിൽ കുറച്ച് കൺസ്ട്രക്ട്സ് പറയുന്നുണ്ട് കുറച്ച് വേരിയബിൾസ് നമ്മളെ ചേഞ്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പം അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ പെർസീവ്ഡ് സസപ്റ്റബിലിറ്റി സസപ്റ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർസീവ്ഡ് സസപ്റ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആ ഒരു ഇൽനെസ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള എൻ്റെ 
പിന്നെ പേഴ്സിവേഡ് സിവിയാരിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പം ഇത് എത്രത്തോളം സിവിയർ ആണ് അതായത് ഞാനിങ്ങനെ ഓവർ വെയ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതെൻ്റെ ഫിസിക്കലി എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ്റെ മെൻ്റലി എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കോൺഫിഡൻസിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ പിന്നെ ബെനഫിറ്റ്സ് അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർ ഡയറ്റും ഈ ഒരു എക്സസൈസും ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ബെനഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ പിന്നെ ബാരിയേഴ്സ് അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ബിഹേവിയർ അതായത് പ്രോപ്പർ ഡയറ്റും എക്സസൈസും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീരുമാനിച്ചു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ എനിക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്ന ബാരിയേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ അടുത്തത് ക്യൂ ടു ആക്ഷൻ ക്യൂ ടു ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ട ആ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി നമുക്കതിനുള്ള ആ ഒരു ബിഹേവിയർ കൊണ്ടുവന്നാലുള്ള ബെനഫിറ്റ്സ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ബാരിയേഴ്സ് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി ഇനി ഇനി വേണ്ടത് ക്യൂ ടു ആക്ഷൻ നമുക്ക് ആ ഒരു ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു മോട്ടിവേഷൻ വേണം അതാണ് ക്യൂ ടു ആക്ഷൻ പിന്നെ വരുന്നതാണ് സെൽഫ് എഫിക്കസി സെൽഫ് എഫിക്കസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് എനിക്ക് ഈ ഒരു ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്ത് പ്രോപ്പർ എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് വെയ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആണ് സെൽഫ് എഫിക്കസി അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്കൊരു ഹെൽത്തി ബിഹേവിയർ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നാണ് ഹെൽത്ത് ബിലീഫ് മോഡലിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൽനെസ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ത്രെറ്റും അതുപോലെ തന്നെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ദി ബിഹേവിയർ ആ ഒരു ബിഹേവിയർ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്ന എഫക്റ്റീവ്നെസ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളൊരു ഹെൽത്തി ഹാബിറ്റിലേക്ക് ഹെൽത്തി ബിഹേവിയറിലേക്ക് സ്വിഫ്റ്റ് ചെയ്യൂ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അതിൽ വരുന്ന നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കൺസ്ട്രക്ട്സിൽ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മോഡലിൽ ത്രെറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടും എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ദി ബിഹേവിയറിനെ കുറിച്ചിട്ടും മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ മോട്ടിവേഷൻ ഒന്നും കൂടുതലായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം പിന്നെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു തിയറിയാണ് തിയറി ഓഫ് പ്ലാൻഡ് ബിഹേവിയർ ഈ ഒരു തിയറി പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അജസൻ ആണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവിലായിരുന്നു ഇത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായത് ഈ ഒരു തിയറി നമ്മൾ മോട്ടിവേഷന് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റൻഷന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു വന്നിട്ടുള്ള ഒരു തിയറിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടൊരു മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റൂ എന്നാണ് ഈ ഒരു തിയറിയിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു തിയറിയിലും നമ്മൾ കുറച്ച് സ്റ്റേജസിലൂടെ കടന്നു പോകാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സണൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് ഒരു കാര്യത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്മോക്കിംഗ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ സ്മോക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ട് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ് സ്മോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ ടെൻഷൻ എനിക്ക് കുറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഡെയിലി സ്മോക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ചിലവുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ മന്ത്ലി ഇത്ര സിഗരറ്റ്സ് വാങ്ങിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇച്ചിരി കോസ്റ്റ്ലി ആണ് പക്ഷേ എനിക്ക് ടെൻഷൻ കുറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഹെൽത്തിനെ ഇത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം കാരണം പേഴ്സണലി ഞാനൊരു എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളായതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് അറിയുന്നുണ്ട് ഇതെൻ്റെ ഹെൽത്തിനെ വേഴ്സായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഞാനിത് പേഴ്സണലി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ആകെയുള്ളൊരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു റിലീഫ് ആ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ മാത്രമാണ് പിന്നെയുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നോംസ് നോംസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആളുകൾ അപ്രൂവ് ചെയ്തതും ഡിസപ്രൂവ് ചെയ്തതും ആയിട്ടുള്ള ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതായത് ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതും ചിലത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതും ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു നോംസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിലൊക്കെ സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പം ഫാമിലിയിലാണ് നോംസ് വൈസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇപ്പം സമൂഹത്തിലെ ഒരു ആചാരപ്രകാരമൊക്കെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഡേഞ്ചർ ആണ് ഫാമിലി ഒന്നും വലിയ സപ്പോർട്ട് ഇല്ല പക്ഷേ ഫാമിലിയിലൊക്കെ ഇൻറ്ററാക്റ്റ് ആയിട്ടാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഇടയിലാണെങ്കിലും സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇവർക്കൊന്നും
അപ്പം ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻറ്റൻഷനാണ് കേട്ടോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് തിയറി ഹെൽത്ത് ബിഹേവിയർ ഈസ് ദ ഡയറക്റ്റ് റിസൾട്ട് ഓഫ് എ ബിഹേവിയറൽ ഇൻറ്റൻഷൻ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബിഹേവിയറൽ ഇൻറ്റൻഷൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് റിസൾട്ട് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഈ ബിഹേവിയറൽ ഇൻറ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ത്രീ കമ്പോണൻസ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഒന്ന് പേഴ്സണൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് പിന്നെ നോംസ് പിന്നെ പെർസീവിഡ് ബിഹേവിയറൽ കൺട്രോൾ അപ്പോൾ നോട്ട്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ നോട്ട്സ് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം കേട്ടോ ഫുള്ള് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോട്ട്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓവർ വെയ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഡയറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെയ്റ്റ് ലോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം ഇവിടെ ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേഴ്സണൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ഐ ചേഞ്ച് മൈ ഡയറ്റ് ഐ വിൽ ലൂസ് വെയ്റ്റ് ഇംപ്രൂവ് മൈ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ബി മോർ മോർ അട്രാക്റ്റീവ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഡയറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ വെയ്റ്റ് ലോസ് ആവും ഞാൻ കുറച്ചും കൂടിയും ഹെൽത്തി ആവും ഇമ്പ്രൂവ് ആകും കുറച്ചും കൂടി അട്രാക്റ്റീവ് ആകും ഇവിടെ സബ്ജക്റ്റീവ് നോം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫാമിലിയും ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ വിചാരിക്കുന്നത് എന്തായാലും വെയ്റ്റ് കുറയ്ക്കണം കാരണം ഓൾറെഡി ഓവർ വെയ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് സോ മൈ ഫാമിലി ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് തിങ്ക് ദാറ്റ് ഐ ഷുഡ് ചേഞ്ച് മൈ ഡാറ്റ് പിന്നെ ഇവിടെ പെർസീവിഡ് ബിഹേവിയറൽ കൺട്രോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ചേഞ്ച് മൈ ഡയറ്റ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഡയറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും പറ്റുമായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും ഈ ഇൻറ്റൻഷൻ്റെ മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഒരു ഇൻറ്റൻഷൻ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ കൂടി ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്കിവിടെ ഹെൽത്ത് ബിഹേവിയർ ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റുന്നതെന്നാണ് ഈ ഒരു തിയറി പ്രകാരം പറയുന്നത് പിന്നെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു തിയറിയാണ് ട്രാൻസ് തിയററ്റിക്കൽ മോഡൽ ഈ ഒരു തിയറിയിൽ നമ്മളുടെ ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പവറിനാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ജസ്റ്റ് മോട്ടിവേഷൻ മാത്രമല്ല നമുക്കിവിടെ ഡിസിഷൻ മേക്കാനുള്ള ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് നമുക്കൊരു തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആണ് നമുക്കൊരു ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഒരു പുതിയ ഹെൽത്തി ബിഹേവിയർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടത് എന്നാണ് ഈ ഒരു തിയറി പ്രകാരം പറയുന്നത് ഈ ഒരു തിയറി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് പ്രൊച്ചാസ് കെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൊളീഗ്സും ആണ് തിയറിയിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നതല്ല ഒരുപാട് സ്റ്റേജസിലൂടെ കടന്നു പോയതിന് ശേഷമാണ് നമുക്കൊരു ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരാണ് നമുക്ക് മോട്ടിവേഷനൊക്കെ ഉണ്ടായി ആ ഓക്കെ എന്നാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് നന്നായേക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് നന്നാവാനായിട്ട് പറ്റില്ല പകരം ഒരുപാട് സ്റ്റേജസിലൂടെ കടന്നു പോയതിന് ശേഷമാണ് നമുക്കൊരു ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഈ ഒരുപാട് സ്റ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് വർഷങ്ങളോളം എടുക്കാം ഓരോ സ്റ്റേജസിനും മേ ബി ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷങ്ങൾ എടുത്തേക്കാം പിന്നെ ഈ ഒരു തിയറീനെ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു പേരാണ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ചേഞ്ച് മോഡൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു തിയറിയിൽ വരുന്ന സ്റ്റേജസ് ഏതൊക്കെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രീ കണ്ടംപ്ലേഷൻ കണ്ടംപ്ലേഷൻ പ്രിപ്പറേഷൻ ആക്ഷൻ ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്മോക്കിങ്ങിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം അപ്പം ഈ പ്രീ കണ്ടംപ്ലേഷൻ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഉദ്ദേശം ഉണ്ടാവില്ല സ്മോക്കിങ് നിർത്താൻ നമുക്കൊരു ഇൻറ്റൻഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരാൻ എന്നുള്ളത് അതായത് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ മെനി പീപ്പിൾ ഇൻ ദി സ്റ്റേജ് ആർ നോട്ട് അവയർ ദാറ്റ് ദ ഹാവ് എ പ്രോബ്ലം ഓൾ ദോ ഫാമിലീസ് ഫ്രണ്ട്സ് നേബേഴ്സ് ഓർ കോ വർക്കേഴ്സ് മേ വെൽ ബി അവയർ അതായത് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഈവൻ ഫാമിലീസും ഫ്രണ്ട്സും നെയ്ബേഴ്സും കോ വർക്കേഴ്സും എല്ലാവരും ഈ ഒരു സ്മോക്കിങ് പ്രശ്നമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഈ സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒട്ടും അവയർ ആവില്ല ഇത് പ്രോബ്ലം ആണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പോലും അവയർ ആവില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അവരൊരു ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഒട്ടും ഉദ്ദേശിക്കുക പോലും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നന്നായിട്ട് കുടിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഭയങ്കര അഗ്രസീവ് ആണ് വയലൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ അവരെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് അവരൊരു ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രിങ്കിങ് നിർത്തുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആലോചിക്കുകയേ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല അതായത് ഇവിടെ കുടിക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു ബിഹേവിയർ ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ഇവിടെ ഈ ഒരു വ്യക്തിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പിന്നെ ഒരു ചേഞ്ച്
പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം പറയുന്നത് പല ആളുകളും വർഷങ്ങളോളം ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് നിൽക്കും പിന്നെ ഈ ഒരു കണ്ടംലേഷൻ സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു സ്റ്റേജാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് തുടങ്ങാം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് പുതിയൊരു ഹാബിറ്റിലേക്ക് റെഡി ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജാണ് ഈ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റെപ്സിലൂടെ നമ്മൾ ആ ഒരു ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഹാബിറ്റ് ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരുന്നത് പിന്നെ വരുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണ് ആക്ഷൻ അപ്പം ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിറ്റർമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നു പിന്നെ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഈ ചെറിയ ചേഞ്ചസിനെ എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പിന്നെ വലിയ ചേഞ്ചസിലേക്ക് പോവുകയാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ സ്മോക്കിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെയിലി രണ്ട് സിഗരറ്റ്സ് സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ആക്ഷനിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഈ രണ്ട് സിഗരറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് ഒന്നാക്കി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ അത് ആഴ്ചയിൽ ഒന്ന് എന്നുള്ളതാക്കി വരും പിന്നെ വല്ലപ്പോഴും ഒന്ന് എന്നുള്ളതാക്കി വരും അപ്പം അതാണ് അതങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവുക പിന്നെ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആക്ഷൻ എന്നുള്ള ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് റിലാപ്സ് വരുന്നത് റിലാപ്സ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സ്റ്റോപ്പായി വീണ്ടും നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും സ്മോക്കിങ് പിന്നെ വീണ്ടും പ്രീ കണ്ടംലേഷൻ കണ്ടംലേഷൻ പ്രിപ്പറേഷൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകും പക്ഷെ ഇനി റിലാപ്സ് വരാതെയും പല ആളുകളും മെയിൻ്റനൻസ് എന്നുള്ള സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകും അതായത് അടുത്ത സ്റ്റേജ് അതായത് സ്മോക്കിംഗ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ഹാബിറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോവാണ് റെഡ്യൂസ്ഡ് സ്മോക്കിംഗ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഹാബിറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോവാണ് മെയിൻറ്റനൻസ് എന്നുള്ള സ്റ്റേജിൽ ചെയ്യുന്നത് മേ ബി മന്ത്ലി ഒരിക്കൽ മാത്രം സ്മോക്ക് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടും സ്മോക്ക് ചെയ്യാതെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ വരുന്നത് പിന്നെ ചില ആളുകൾ റിലാപ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സ്മോക്ക് ചെയ്യും കുറേ കാലം പിന്നെ പെട്ടെന്ന് മെയിൻ്റെനൻസ് സ്റ്റേജിലേക്ക് വരും മറ്റ് സ്റ്റേജിലേക്കൊന്നും പോവാതെ തന്നെ ഒറ്റയടിക്ക് തന്നെ മെയിൻ്റെനൻസ് സ്റ്റേജിലേക്ക് വരും അപ്പം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സ്മോക്ക് ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മെയിൻ്റെനൻസിലേക്ക് വന്ന് പിന്നെ തീരെ സ്മോക്ക് ചെയ്യാതെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ മെയിൻ്റെയിൻ ചെയ്ത് വരും പിന്നെ ഈ മെയിൻ്റെനൻസ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് വളരെ റെയർ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ടെർമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ ഈ ടെർമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ഈ ഒരു മോഡലിൽ കൊടുക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ റെയർ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ മാത്രമാണ് സ്വന്തമായിട്ട് സെൽഫായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ടെർമിനേഷൻ ഒരു ബാഡ് ഹാബിറ്റ് ടെർമിനേഷൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ഈ ഒരു മോഡലിൽ കൊടുക്കാത്തത് എസ്പെഷ്യലി സ്മോക്കിങ്ങിൻ്റെ കേസൊക്കെ ഇപ്പം ഇൻ കേസ് ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ മെയിൻ്റെനൻസ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് പിന്നെ റിലാപ്സ് ഒന്നും വരാതെ പിന്നെ തീരെ സ്മോക്ക് ചെയ്യാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ടെർമിനേഷൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതേസമയം ടെർമിനേഷനിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ മെയിൻ്റെനൻസ് മെയിൻ്റെനൻസ് വീണ്ടും പ്രീ കണ്ടംപ്ലേഷൻ സ്റ്റേജ് പിന്നെ കണ്ടംപ്ലേഷൻ സ്റ്റേജ് അങ്ങനെ സൈക്കിളായി കൊണ്ടേ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം മൊത്തത്തിൽ ചുരുക്കി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സ്മോക്കിങ്ങിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രീ കണ്ടംപ്ലേഷൻ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് നമ്മളൊട്ടും അവയർ അല്ല ഇതൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബിഹേവിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം പോലും ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുകയും ചെയ്യില്ല പിന്നെ കണ്ടംപ്ലേഷൻ സ്റ്റേജ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഇതിൻ്റെ ബെനഫിറ്റ്സ് അതായത് ഞാനൊരു ബിഹേവിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു സ്മോക്കിംഗ് നിർത്തിയാൽ എനിക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ബെനഫിറ്റ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ അവയർ ആകും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് ാൽ എനിക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്ന നെഗറ്റീവ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടും അവയർ ആകും ഒരു ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരാനുള്ളൊരു ഒരു ആഗ്രഹമൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ചേഞ്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ പ്രിപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റർമിനേഷൻ സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സ്റ
അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇവിടെ ഇതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുണ്ട് ഒരു ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് എഫിക്കസി പിന്നെ രണ്ടാമത്തെയാണ് ബിഹേവിയറൽ ക്യാപ്പബിലിറ്റി ബിഹേവിയറൽ ക്യാപ്പബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷേ അതിനൊരു സ്കില്ല് വേണം നമുക്ക് ആ ഒരു ബിഹേവിയറൽ ക്യാപ്പബിലിറ്റി വേണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിനോട് പറഞ്ഞു അപ്പം ഫ്രണ്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ ഈ രീതിയിൽ ബിഹേവിയർ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നു പറയാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ആ ഒരു രീതിയിൽ ബിഹേവിയർ മോഡിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അതിനുള്ള സ്കില്ല് നമുക്കുണ്ടോയെന്നും നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബിഹേവിയറൽ ക്യാപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ കോഗ്നേറ്റീവ് തിയറി പ്രകാരം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇനി അടുത്ത ഒരു ഫാക്ടറാണ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഔട്ട്കമ്മിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എത്രത്തോളം ആ ഒരു ഔട്ട്കം നമുക്ക് വാല്യൂബിൾ ആണ് എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ പിന്നെ അടുത്തതാണ് സെൽഫ് കൺട്രോൾ അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ചേഞ്ച് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ട സെൽഫ് കൺട്രോൾ പിന്നെ അടുത്തതാണ് ഒബ്സർവേഷൻ ഒബ്സർവേഷനൽ ലേണിംഗ് അതായത് നമ്മളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് കാണുക അത് കണ്ടിട്ട് പഠിക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു റെയിൻ ഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റൂ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു തിയറി പ്രകാരം പറയുന്നത് അപ്പോൾ സോഷ്യൽ കോഗ്നേറ്റീവ് തിയറി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കറിയാവുന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ടല്ലേ ചന്ദനം ചാരിയാൽ ചന്ദനമാണക്കും സെയിം തന്നെയാണ് സോഷ്യൽ കോഗ്നേറ്റീവ് തിയറിയിലും പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകൾ ബിഹേവിയറൽ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രാജുവലി നമുക്കും ഒരു സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ കിട്ടും എനിക്കും അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിൽ പിന്നെ വേറൊരാൾ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം നമുക്ക് ഒബ്സർവേഷൻ ലേണിങ്ങിലൂടെ ഇത് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്തു വരേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ക്യാപ്പബിലിറ്റിയും കിട്ടും പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്കം അതും നമ്മൾ നമ്മളുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരിൽ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ എത്രത്തോളമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്കം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ സെൽഫ് കൺട്രോളും പ്രോപ്പർ റെയിൻ ഫോഴ്സ്മെൻറ്റും നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരാ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസി ആണ് എന്നുള്ളതാണ് സോഷ്യൽ കോഗ്നേറ്റീവ് തിയറി പ്രകാരം പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് ആട്രിബ്യൂഷൻ തിയറി അപ്പോൾ ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെയും കാരണത്തെ നമ്മൾ പെർസീവ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു അസുഖം വന്നാൽ അത് ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ എനിക്കത് മാറ്റാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ആ ഒരു ടൈപ്പ് രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുക പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് എനിക്ക് ഒരു അസുഖം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാനല്ല അതിൻ്റെ കാരണം അതിന് എൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ളവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് വിധിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗ്യദോഷമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ പറയുമല്ലോ അതിന് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ലോക്കസ് ഓഫ് കോസാലിറ്റി എന്നാണ് പറയുക അപ്പം എക്സ്റ്റേണൽ ലോക്കസ് ഓഫ് കോസാലിറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം അവർ എന്താ ചെയ്യുക എപ്പോഴും സ്വന്തം ഒരു കൺട്രോൾ എടുക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വന്തമായിട്ടൊരു ചേഞ്ചിന് തയ്യാറാവാതെ ചുറ്റുള്ളതിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞൊരു ഹെൽത്തി ഹാബിറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ റെഡി ആവില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ലോക്കസ് ഓഫ് കോസാലിറ്റി ഇൻറ്റേർണൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതാണ് അതായത് ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖം വരികയാണെങ്കിൽ അത് എൻ്റെ ഞാൻ എൻ്റെ കൺട്രോളിലാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ടൈപ്പ് ചിന്തയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഇൻറ്റേർണൽ ലോക്കസ് ഓഫ് കോസാലിറ്റി ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മളുടേത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോസാലിറ്റി ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണ് റീസൺ കണ്ടെത്തുന്നത് ഇൻറ്റേർണൽ ആണോ എക്സ്റ്റേണൽ ആണോ എന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മളൊരു ഹെൽത്തി ബിഹേവിയർ ഫോളോ ചെയ്യോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻറ്റേണൽ ലോക്കസ് ഓഫ് കോസാലിറ്റി ഉള്ള ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂ വന്ന
അപ്പോൾ അതാണ് ആട്രിബ്യൂഷൻ തിയറിയിൽ പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ലോക്കസ് ഓഫ് കോസാലിറ്റി നമ്മളുടെ ലോക്കസ് ഓഫ് കൺട്രോൾ അതായത് നമ്മൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് സംതിങ് എക്സ്റ്റേണൽ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അവർ ഒരു ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നോക്കില്ല ഇനി ഇൻ്റേർണൽ ലോക്കസ് ഓഫ് കോസാലിറ്റി ഉള്ള ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ സ്വയം ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അവർക്ക് പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ലോക്കസ് ഓഫ് കോസാലിറ്റി ഇതിൽ ഇൻറ്റേർണൽ ആണോ എക്സ്റ്റേണൽ ആണോ എന്നുള്ളതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഒരു വ്യക്തി ഹെൽത്തി ബിഹേവിയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഒരു തിയറിയാണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ മോട്ടിവേഷൻ തിയറി ഇത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റോജേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു തിയറി പ്രകാരം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ബിഹേവിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഫോർ കമ്പോണൻസ് നാല് കമ്പോണൻസിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് നാല് കമ്പോണൻസ് ഫസ്റ്റ് വൺ സിവിയാരിറ്റി സെക്കൻഡ് വൺ സസപ്റ്റബിലിറ്റി തേർഡ് വൺ റെസ്പോൺസ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ സെൽഫ് എഫിക്കസി അതിൽ ഓരോന്നും എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സിവിയാരിറ്റി സിവിയാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം സിവിയർ ആണ് ആ ഒരു ആ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്നുള്ളത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ബവൽ ക്യാൻസർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം ബവൽ ക്യാൻസർ അത്ര എത്രത്തോളം സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൽനെസ് ആണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഐഡിയ ആ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ ഒരു സിവിയാരിറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവുക പിന്നെ രണ്ടാമത്താണ് സസപ്റ്റബിലിറ്റി സസപ്റ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മൈ ചാൻസസ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ബവൽ ക്യാൻസർ ആർ ഹൈ എനിക്ക് ബവൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് എത്രത്തോളം സസപ്റ്റബിൾ ആണ് ആ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവുക പിന്നെ മൂന്നാമത്തേതാണ് റെസ്പോൺസ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേഞ്ചിങ് മൈ ഡയറ്റ് വുഡ് ഇമ്പ്രൂവ് മൈ ഹെൽത്ത് അതായത് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഡയറ്റിൽ ഒരു ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരികയാണ് എൻ്റെ ഡയറ്റിൽ ഞാനൊരു ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഹെൽത്തിന് അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും എന്നുള്ള ആ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവുക അതാണ് റെസ്പോൺസ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് അതായത് എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവുക പിന്നെ നാലാമത്തതാണ് സെൽഫ് എഫിക്കസി അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ എം കോൺഫിഡൻറ്റ് ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ ചേഞ്ച് മൈ ഡയറ്റ് അതായത് ഡയറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ആ ഒരു പുതിയൊരു ഹെൽത്തി ഹാബിറ്റ് അത് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും എന്നുള്ള ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ നാല് കമ്പോണൻസും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ബിഹേവിയർ ഉണ്ടാവുന്നതെന്നാണ് ഈ ഒരു തിയറി പ്രകാരം പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഫിഫ്ത്ത് കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് റോജേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫിയർ ആണ് അതായത് നമ്മളുടെ ഇമോഷണൽ റെസ്പോൺസ് പിന്നെ ഈ പ്രൊട്ടക്ഷൻ മോട്ടിവേഷൻ തിയറിയിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ സിവിയാരിറ്റി അതുപോലെ സസപ്റ്റബിലിറ്റി ഫിയർ ഇത് മൂന്നും ത്രെറ്റ് അപ്രൈസലുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് അതായത് ഒരു ഔട്ട്സൈഡ് ത്രെറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സിവിയാരിറ്റി സസപ്റ്റബിലിറ്റി ആൻഡ് ഫിയർ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നത് റെസ്പോൺസ് എഫക്റ്റീവ്നെസ്സും സെൽഫ് എഫിക്കസിയും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കോപ്പിംഗ് അപ്രൈസലുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് കോപ്പിംഗ് അപ്രൈസൽ എന്ന് പറയുമ്പം അപ്രൈസിങ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ദം സെൽഫ്സ് അതായത് ആ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് സ്വയം ദം സെൽഫ്സ് ഉള്ളിൽ അപ്രൈസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ നമ്മളുടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ മോട്ടിവേഷൻ തിയറിയിൽ രണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് സോഴ്സസ് പറയുന്നുണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻസിന് ഇൻഫർമേഷൻസിന് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സോഴ്സസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ എൻവയോൺമെൻ്റൽ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ അതിൽ എൻവയോൺമെൻ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പം അതിൽ വെർബൽ പേഴ്സേഷൻ അതുപോലെ ഒബ്സർവേഷൻ ഒബ്സർവേഷണൽ ലേണിങ് കണ്ടുകൊണ്ടുള്ളതും അതുപോലെ വെർബൽ വെർബൽ ആയിട്ടുള്ളതും വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ പ്രയർ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു പോയ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നുള്ളത് അപ്പം ഈ രണ്ട് സോഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടുന്നത് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് നമ്മൾ മുൻപ് പറഞ്ഞ അഞ്ച് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടല്ലോ സിവിയാരിറ്റി സസപ്റ്റബിലിറ്റി ഫിയർ സെൽഫ് എഫിക്കസി ആൻഡ് റെസ്പോൺസ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഈ അഞ്ച് കമ്പോണൻസിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് പിന്നെ
അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നല്ല ഹൈ ഫാറ്റുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് നമ്മൾ കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഡയറ്റാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊറോണറി ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ അങ്ങനെ ഫാറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫാറ്റുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് കഴിച്ചാൽ കൊറോണറി ഹാർട്ട് ഡിസീസ് വരും എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ഫിയർ വരും അവിടെ നമ്മുടെ ഫിയർ ഇൻക്രീസ് ആവും അപ്പോൾ ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ കൊറോണറി ഹാർട്ട് ഡിസീസ് എത്രത്തോളം സിവിയർ ആണ് എന്നുള്ളതിന് ആ ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പെർസെപ്ഷൻ അത് ഇൻക്രീസ് ആവും അപ്പം അതാണ് ഇവിടെ പെർസീവിഡ് സിവിയാരിറ്റി ആ ഒരു സിവിയാരിറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ അപ്പോൾ ഈ കൊറോണറി ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഉണ്ടാകുമ്പം ഇവിടെ അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതായത് സസപ്റ്റബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് അതാണ് ഇവിടെ പെർസീവിഡ് സസപ്റ്റബിലിറ്റി അപ്പം അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് കൂടുതലാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ബിലീഫ് അവരിൽ വളരും അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഡയറ്ററി ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരണം അപ്പം ഈ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു സെൽഫ് എഫിക്കസി സെൽഫ് എഫിക്കസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് അതും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ ഒരു ഡയറ്റ് ഒരു ഒരു പുതിയ ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കൂടി ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് സെൽഫ് എഫിക്കസി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നത് റെസ്പോൺസ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയറ്ററി ചേഞ്ച് ഞാൻ കൊണ്ടുവരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊണ്ട് എനിക്കുണ്ടാവുന്ന ബെനഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഐഡിയ ആ ഒരു ബിലീഫ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം അതാണ് റെസ്പോൺസ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവ് ആണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഐഡിയ അപ്പം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ അഞ്ച് കമ്പോണൻസ് നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഈ കമ്പോണൻസ് എല്ലാം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊരു ഇൻറ്റൻഷൻ ഉണ്ടാവും ഒരു ബിഹേവിയറൽ ഇൻറ്റൻഷൻ ഉണ്ടാവും ഒരു ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരണം ഒരു ഹെൽത്തി ഹാബിറ്റ് ഹെൽ ഒരു ഡയറ്ററി ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇൻറ്റൻഷൻ അവർക്കുണ്ടാവും അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ച് ഒരു ഹെൽത്തി ഹാബിറ്റ്സ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു തിയറി പ്രകാരം പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ മോട്ടിവേഷൻ തിയറിയാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അപ്പം ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ തിയറീസും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് കോഗ്നേറ്റീവ് ബിഹേവിയറൽ അപ്രോച്ച് അതായത് ഒരു ഹെൽത്തി ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോഗ്നേറ്റീവ് ബിഹേവിയറൽ അപ്രോച്ചസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ കോഗ്നേറ്റീവ് ബിഹേവിയറൽ തെറാപ്പി സി ബി ടി അപ്പോൾ സി ബി ടി എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ബി ഹെൽത്ത് ഹാബിറ്റ് മോഡിഫിക്കേഷനിലൊക്കെ വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു അപ്രോച്ചാണ് സി ബി ടി അപ്പം ഈ സി ബി ടിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോഗ്നേറ്റീവ് ബിഹേവിയറൽ തെറാപ്പിയിൽ ഈ ഒരു തെറാപ്പിയിൽ മെയിൻ ആയിട്ടും ഹെൽത്ത് ഹാബിറ്റ് മോഡിഫിക്കേഷനിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ടാർഗറ്റ് ബിഹേവിയറിനെ തന്നെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ ദ കണ്ടീഷൻസ് ദാറ്റ് എലിസിറ്റ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ഇറ്റ് ആ ഒരു ടാർഗറ്റ് ബിഹേവിയറിന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന കണ്ടീഷൻസ് അതുപോലെ ആൻഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് റെയിൻ ഫോഴ്സ് ഇറ്റ് അതിന് റെയിൻ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന കുറേ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ആ ഒരു ടാർഗറ്റ് ബിഹേവിയറിന് അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു തെറാപ്പിയിൽ മെയിനായിട്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം സി ബി ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തെറാപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു തെറാപ്പിയാണ് നമ്മളുടെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള തോട്ട്സിനെയൊക്കെ പോസിറ്റീവ് ആക്കിയിട്ട് അതിനെയൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് തെറാപ്പിയാണ് അപ്പം ഈ സി ബി ടി ഹെൽത്ത് ഹാബിറ്റ് മോഡിഫിക്കേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ ആ ഒരു ടാർഗറ്റ് പ്രോബ്ലം പ്രോബ്ലം എന്താണ് ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോക്കിംഗ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ ഒരു ടാർഗറ്റ് പ്രോബ്ലത്തിന് മോഡിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള കോംപ്ലിമെൻ്ററി മെത്തേഡ്സും ഇവിടെ സി ബി ടിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ പറയുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സി ബി ടി ഇൻഡിവിജ്വലി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതല്ല ഗ്രൂപ്പ് സെറ്റിങ്ങിൽ നമുക്ക് തെറാപ്പി ചെയ്യാൻ പറ്റും
അപ്പം സെൽഫ് മോണിറ്ററിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ച് ഒരു ബാഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുവർ ഹെൽത്ത് ഹാബിറ്റ് മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം എന്താണ് ഒരു സെൽഫ് മോണിറ്ററിങ് വേണം അത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പുവർ ഹെൽത്ത് ഹാബിറ്റിൻ്റെ എല്ലാ ഡയമെൻഷൻസും എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് സ്വയം ഒന്ന് നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ പറയുന്നത് ഈ സെൽഫ് മോണിറ്ററിങ് ആസ് ഇസ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് എ ടാർഗറ്റ് ബിഹേവിയർ ആൻഡ് ദ ആൻറ്റിസിഡൻസ് ആൻഡ് ദ കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് ദ ബിഹേവിയർ അതായത് ഈ ഒരു സെൽഫ് മോണിറ്ററിംഗ് വഴി നമുക്ക് ഈ ഒരു ടാർഗറ്റ് ബിഹേവിയറിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി അസസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഫ്രീക്വൻസി മീൻസ് എത്രത്തോളം അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ അതിൻ്റെ അനന്തര ഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഒരു ബിഹേവിയർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് അസസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ പറയുന്നത് ഈ സെൽഫ് മോണിറ്ററിങ്ങിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ടു ലേൺ ടു ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ദ ടാർഗറ്റ് ബിഹേവിയർ നമ്മളുടെ ടാർഗറ്റ് ബിഹേവിയർ എന്താണോ അതിനെ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം ടാർഗറ്റ് ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം സ്മോക്കിംഗ് ആണ് പ്രോബ്ലം എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം ടാർഗറ്റ് ബിഹേവിയർ ഇസ് സ്മോക്കിംഗ് അപ്പം ആ ഒരു സ്മോക്കിങ്ങിനെയാണ് നമുക്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്യേണ്ടതും ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതും അപ്പം നമുക്ക് ഈ സ്മോക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഏർജ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ സൈറ്റ് ആയിരിക്കാം മേ ബി അപ്പം അതിനുള്ള ഒരു തോന്നലൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പം ഇതൊക്കെ നിർത്താൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്ര ഈസി അല്ല അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ദ പേഴ്സൺ മേ ബി ട്രെയിൻഡ് ടു മോണിറ്റർ ഇൻറ്റേർണൽ സെൻസേഷൻസ് ക്ലോസ്ലി സോ ആസ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ടാർഗറ്റ് ബിഹേവിയർ മോർ റെഡിലി അതായത് സ്മോക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു ഏർജ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ഇൻറ്റേർണൽ സെൻസേഷൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിനെയൊക്കെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം സെൽഫ് മോണിറ്ററിങ്ങിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടാർഗറ്റ് ബിഹേവിയറിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലേൺ ടു ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ദ ടാർഗറ്റ് ബിഹേവിയർ പിന്നെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇൻ സെൽഫ് മോണിറ്ററിങ് ഈസ് ചാർട്ടിങ് ദ ബിഹേവിയർ ചാർട്ടിങ് ദ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് എഴുതി വെക്കുകയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ സ്മോക്കിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്മോക്കിംഗ് റിലേറ്റഡ് ഇവൻറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഈ ഒരു സിഗരറ്റ് എപ്പോഴാണ് സ്മോക്ക് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ടൈം ഡേ അതുപോലെ ഏത് സിറ്റുവേഷനിലാണ് സ്മോക്കിംഗ് ചെയ്തത് പിന്നെ അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റീവ് ഫീലിങ്സ് ആ ഒരു സിഗരറ്റ് കത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റീവ് ഫീലിംഗ് ഓഫ് ക്രേവിങ്സ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇമോഷണൽ റെസ്പോൺസ് ആ ഒരു സിഗരറ്റ് കത്തി കത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടാകുന്ന ഇമോഷണൽ റെസ്പോൺസ് മേ ബി ആങ്സൈറ്റി ടെൻഷൻ ആവാം പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സിഗരറ്റ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ഫീലിങ്സ് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഷീ ക്യാൻ ബിഗിൻ ടു ഗെറ്റ് എ സെൻസ് ഓഫ് കണ്ടീഷൻസ് അണ്ടർ വിച്ച് ഷീ ഈസ് മോസ്റ്റ് ലൈക്ക്ലി ടു സ്മോക്ക് അതായത് കൂടുതലായിട്ടും സ്മോക്ക് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള ആ ഒരു ആ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് സെൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ ഈ കണ്ടീഷൻസിനെയൊക്കെ എന്താണ് പറയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റീവ് സ്റ്റിംലസ് എന്നാണ് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റീവ് സ്റ്റിംലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഫുഡിൻ്റെ ഒരു സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്മെല്ല് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റീവ് സ്റ്റിമുല സ്റ്റിമുലയാണ് അതായത് ദ സൈറ്റ് ആൻഡ് ദ സ്മെൽ ഓഫ് എ ഫുഡ് ആക്ട് ആസ് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റീവ് സ്റ്റിമുലൈ ഫോർ ഈറ്റിംഗ് അപ്പം സ്മോക്കിങ്ങിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സിഗരറ്റ്സിൻ്റെ പാക്കിൻ്റെ ആ ഒരു സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോഫിയുടെ സ്മെല്ല് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റീവ് സ്റ്റിമുലയാണ് ഫോർ സ്മോക്കിംഗ് ഈ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റീവ് സ്റ്റിമുലസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം അത് പോസിറ്റീവ്ലി റെയിൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ സി ബി ടി സി ബി ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു തെറാപ്പിയിൽ ഇറ്റ് മെയിൻലി എയിംസ് ടു എലിമിനേറ്റ് ഓർ മോഡിഫൈ ദീസ് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റീവ് സ്റ്റിമുലൈ ഈ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റീവ് സ്റ്
പിന്നെ ഈ പൂർ ഹെൽത്ത് ഹാബിറ്റ് അതായത് സ്മോക്കിംഗ് ഡ്രിങ്കിങ് പോലെയുള്ള പൂർ ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് ഹാബിറ്റിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അതായത് അതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന ചില ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് എൻവിയോൺമെൻറ്റിൽ അതിനെ നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം സ്റ്റിമുലസ് കൺട്രോൾ ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം അതിൽ വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റീവ് സ്റ്റിമുല ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോൾ സ്മോക്കിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൈറ്റ് ഓഫ് എ സിഗരറ്റ് ബോക്സ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോഫിയുടെ സ്മെല്ല് അങ്ങനെയുള്ള ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റീവ് സ്റ്റിമുലൈസ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റിലുള്ളത് അത്തരത്തിലുള്ള ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റീവ് സ്റ്റിമുലൈനെ ഒഴിവാക്കി നിർത്തുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ക്രിയേറ്റിംഗ് ന്യൂ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റീവ് സ്റ്റിമുലൈ പുതിയ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റീവ് സ്റ്റിമുലൈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക പുതിയ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റീവ് സ്റ്റിമുല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ച് ആണല്ലോ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചിനെ റെയിൻ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ചില എന്തുണ്ട് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റീവ് സ്റ്റിമുല അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റീവ് സ്റ്റിമുല ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ പഴയ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റീവ് സ്റ്റിമുല അതായത് സ്മോക്കിങ്ങിലേക്ക് നയിക്കുന്ന കുറച്ച് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റീവ് സ്റ്റിമുല അതിനെ ഒഴിവ് അതിന് പുറം തള്ളിയിട്ട് പുതിയ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റീവ് സ്റ്റിമുല ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ സ്റ്റിമുലസ് കൺട്രോളിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അവർക്ക് അവരുടെ ഫുഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം അപ്പം ഇവിടെ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റീവ് സ്റ്റിമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേ ബി പ്രസൻസ് ഓഫ് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡിൻ്റെ പ്രസൻസ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വല്ല ആക്ടിവിറ്റീസും ലൈക്ക് വാച്ചിങ് ടി വി ടി വി കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് യൂഷ്വലി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിക്കാനൊക്കെ തോന്നുമല്ലോ അപ്പം അതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഡിസ്ക്രിമി ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റീവ് സ്റ്റിമുല ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അപ്പം വെയിറ്റ് കുറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അവരെന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റീവ് സ്റ്റിമുലൈനെ അവരെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണം അവരത് ഒഴിവാക്കണം അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് അവർ മേ ബി അവരുടെ ഈ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാത്രം ഓ അതായത് വീട്ടിൽ കിച്ചണിലിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രം ഫുഡ് കഴിക്കുക എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ മറ്റു ആക്ടിവിറ്റീസിൽ എൻഗേജ് ചെയ്ത് നിൽക്കുമ്പം ഫുഡ് കഴിക്കാതിരിക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റീവ് സ്റ്റിമുലൈനെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ വേറെ കുറച്ച് സ്റ്റിമുലൈ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് അതായത് നമ്മൾ ഫുഡ് കുറക്കുന്നതിനെ റെയിൻ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ചില സ്റ്റിമുലായി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് എന്തെങ്കിലും വീടിൻ്റെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ലൊക്കേഷനിലൊക്കെ നമ്മൾ റെയിൻ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ലൈക്ക് മേ ബി നോട്ട്സ് ആവാം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എന്താണ് പുതിയ സ്റ്റിമുലായി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ പഴയ ഡിസ്ക്രി ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റീവ് സ്റ്റിമുലായി നമ്മളെ ആ ഒരു ഈറ്റിങ്ങിലേക്ക് നമ്മളെ റെയിൻ ഫോഴ്സ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ആ സ്റ്റിമുലൈനെ നമ്മൾ ഒഴിവ് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റീവ് സ്റ്റിമുലൈനെ നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക മാറ്റി നിർത്തുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് സ്റ്റിമുലസ് കൺട്രോളിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇനി അടുത്ത ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് സെൽഫ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ദ ബിഹേവിയർ അപ്പം കോഗ്നേറ്റീവ് ബിഹേവിയറൽ തെറാപ്പിയിൽ മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത് ആളുകൾക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം ഹെൽത്ത് ഹാബിറ്റ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബിലീഫ് അവരുടെ സ്വന്തം ഒരു ധാരണ അപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് എന്തുണ്ടാവും അവരുടെ എബിലിറ്റി ടു ചേഞ്ച് ദയർ ബിഹേവിയർ അവരുടെ ബിഹേവിയറിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ളൊരു എബിലിറ്റിനെ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഇൻറ്റേണൽ മോണലോഗ്സ് അവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും ഇൻറ്റേണൽ മോണലോഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വയം ഒരു ഇത് എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് പറ്റില്ല ഇപ്പം സ്മോക്കിങ് കിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്ത് വിചാരിക്കും ഐ വിൽ നെവർ ബി ഏബിൾ ടു ഗിവ് അപ്പ് സ്മോക്കിങ് എനിക്കൊരിക്കലും കിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സ്മോക്കിങ് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇൻറ്റേർണൽ മോണലോഗ്സ് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഏ അത് പറ്റില്ല നമ്മളെ ഉള്ളിലൊരു സെൽഫ് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് പറ്റുമോ എന്നുള്ള ആ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഇൻറ്റേർണൽ മോണലോഗ്സ് ഇത് മോഡിഫൈ ചെയ്യാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഹെൽത്തി ഹാബിറ്റ് അ
അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളുടെ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഔട്ട്സൈഡ് ഗൈഡൻസ് കൂടി കിട്ടുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ടാർഗറ്റ് ബിഹേവിയറിൻ്റെ ആൻറ്റിസിഡൻസും കൺസിക്വൻസസിനെയൊക്കെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും നമുക്കൊരു സ്മോക്കിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്മോക്കിംഗ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ തന്നെ ഒരു തെറാപ്പിസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സി ബി ടിയുടെ ഒരുപാട് ടെക്നിക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യും ഔട്ട്സൈഡ് ഗൈഡൻസ് ഇതൊക്കെ കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സെൽഫ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ാണ് ഒരു ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചിൽ അപ്പം സെൽഫ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻറ്റേർണൽ മോണലോഗ്സ് നമ്മൾ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പീച്ച് പോലെ ഇങ്ങനെ പറയും നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കും ഏ അത് പറ്റില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ സെൽഫ് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ തരത്തിലുള്ള ഇൻറ്റേർണൽ മോണലോഗ്സിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ആദ്യം റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു ഹെൽത്ത് ബിഹേവിയറിൽ ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരാം ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സെൽഫ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ദ ബിഹേവിയറിൽ പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ കൊഗ്നേറ്റീവ് ബിഹേവിയറൽ തെറാപ്പിയിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സെൽഫ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ദ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം പറയുന്നത് സെൽഫ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ സെൽഫ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ടാർഗറ്റ് ബിഹേവിയറിൻ്റെ ഒക്കുറൻസിനെ കൂട്ടാനോ കുറക്കാനോ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക സ്വയം സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ സ്വയം നമുക്ക് തന്നെ റിവാർഡ് കൊടുക്കുക അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടൊരു ടാർഗറ്റ് ബിഹേവിയർ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് തന്നെ എന്തെങ്കിലും റിവാർഡ് നമ്മൾ തന്നെ ഓഫർ ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഞാൻ സ്വയം എന്ത് വിചാരിക്കുകയാണ് ഞാൻ വെയിറ്റ് കുറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മൂവിക്ക് പോകും എന്നുള്ളത് അപ്പം വെയിറ്റ് ലോസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ആ ഒരു ടാർഗറ്റ് ബിഹേവിയർ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ മൂവിക്ക് പോവുക ഇതാണ് സെൽഫ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഇത് പോസിറ്റീവ് സെൽഫ് റിവാർഡാണ് ഇനി നെഗറ്റീവ് സെൽഫ് റിവാർഡ് എന്ന് പറയുമ്പം ഞാൻ സക്സസ്ഫുള്ളി ഒരു ടാർഗറ്റ് ബിഹേവിയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കിഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാര്യം ഞാൻ ഒഴിവാക്കി നിർത്തും അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് സെൽഫ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് റിവാർഡും നെഗറ്റീവ് റിവാർഡും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ സക്സസ്ഫുള്ളി ഒരു ടാർഗറ്റ് ബിഹേവിയറിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ നമുക്ക് സ്വയം റിവാർഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരാം ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള സെൽഫായിട്ടുള്ള ഒരു റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സെൽഫ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് സെൽഫ് പണിഷ്മെൻ്റ് ആണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇവിടെയും നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്സ് വരുന്നുണ്ട് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് സെൽഫ് പണിഷ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ റിവാർഡ് അല്ല തരുന്നത് പകരം ഒരു പണിഷ്മെൻറ്റ് പോലെയാണ് തരുന്നത് അതായത് നമ്മളൊരു അൺഡിസയറബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ആഗ്രഹമില്ലാത്തൊരു ബിഹേവിയർ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വയം ഒരു ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു സ്റ്റിമുലസ് നമ്മൾ തന്നെ നമുക്ക് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ വിചാരിക്കുകയാണ് ഞാൻ സ്മോക്കിംഗ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ വീണ്ടും അയാൾ സ്മോക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്താണ് അയാൾ സ്വയം എന്ത് ചെയ്യുക മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് സ്വയം അയാൾക്ക് തന്നെ അയാൾ കൊടുക്കുക ഇതാണ് സെൽഫ് പണിഷ്മെൻറ്റ് പോസിറ്റീവ് സെൽഫ് പണിഷ്മെൻറ്റ് ഇനി നെഗറ്റീവ് സെൽഫ് പണിഷ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഗ്രഹമില്ലാത്തൊരു ബിഹേവിയർ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ നമുക്ക് നമ്മൾ തന്നെ ഒഴിവാക്കി നിർത്തുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ സ്മോക്കിംഗ് നിർത്തുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് പക്ഷെ വീണ്ടും സ്മോക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഓരോ സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അയാൾ ഓരോ ക്യാഷ് നോട്ട് എടുത്തിട്ട് കീറുക അതായത് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒരു ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണല്ലോ അത് ആർക്കും ഇഷ്ടമില്ലാതിരിക്കില്ലല്ലോ അപ്പം ആ ഒരു ക്യാഷ് കീറുക എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു പണിഷ്മെൻ്റ് ആണ് ആക്ച്വലി നടക്കുന്നത് നമുക്കിഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വിത്ത്ഡ്രോ ചെയ്യുക നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള സെൽഫ് പണിഷ്മെൻറ്റിനെയാണ് നെഗറ്റീവ് സെൽഫ് പണിഷ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അയാൾ വിചാരിച്ചതിൽ കൂടുതൽ സിഗരറ്റ്സ് അയാൾ സ്മോക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക സ്വയം
ഇപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ കുടിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം ആ ഒരു വ്യക്തിയും അയാളുടെ തെറാപ്പിസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് എന്താണ് ഇനി ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇത്ര സംഖ്യ ക്യാഷ് ഫൈൻ അടക്കണം അതല്ല ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു റിവാർഡ് തിരിച്ചങ്ങോട്ട് തെറാപ്പിസ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ കോൺട്രാക്റ്റ് വെക്കുക അപ്പോൾ അതാണ് കോണ്ടിജൻസി കോൺട്രാക്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് ബിഹേവിയറൽ അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ആണ് ബിഹേവിയറൽ അസൈൻമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ടെക്നിക് ഫോർ ഇൻക്രീസിംഗ് ക്ലയൻറ്റ് ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ബിഹേവിയറൽ അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ഹോം പ്രാക്ടീസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ദാറ്റ് സപ്പോർട്ട് ദ ഗോൾസ് ഓഫ് എ തെറാപ്യൂട്ടിക് ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് അതായത് ഒരു ബിഹേവിയറൽ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണല്ലോ നടക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ചില ബിഹേവിയറൽ അസൈൻമെൻറ്റ്സ് അതുപോലെ ഹോം പ്രാക്ടീസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ കൊടുക്കും ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ക്ലയൻസിനൊരു കണ്ടിന്യൂറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സിൽ അവരുടെ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റിനെ ആ ക്ലയൻസിൻ്റെ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഈ ബിഹേവിയറൽ അസൈൻമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നല്ല ഒബീസ് ആയിട്ടുള്ള തടിയുള്ളൊരു ക്ലയൻ്റ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഏർലി സെഷനിൽ വന്ന് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ട്രെയിനിങ് ഇൻ സെൽഫ് മോണിറ്ററിങ് സെൽഫ് മോണിറ്ററിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിലെല്ലാം ഇൻവോൾവ് ആയി അപ്പം പിന്നെ എന്താണ് അവർ അവരോട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ലോഗ് കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുകയാണ് അതായത് അവർ ഈ ഒരു ഈറ്റിംഗ് ബിഹേവിയർ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ആ സെർക്കം സ്റ്റെൻസസ് സാഹചര്യങ്ങൾ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ലോഗായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ അതാണ് അസൈൻമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി പിന്നെ അടുത്ത സെഷനിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് ഈ ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു തെറാപ്പിസ്റ്റിന് കൊടുക്കുമ്പം പിന്നെ അതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും അടുത്ത സെഷനിൽ പിന്നെ ഫ്യൂച്ചർ ബിഹേവിയറൽ ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ അവർക്ക് ചില ബിഹേവിയറൽ അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതായത് വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ അവരുടെ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് കൂടും അപ്പം എന്താണ് അവർക്ക് ആ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലൊരു കണ്ടിന്യൂറ്റി കിട്ടും ഈ ബിഹേവിയറൽ അസൈൻമെൻറ്റ്സിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ദ ക്ലയൻറ്റ് ബിക്കംസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നെ അതായത് ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സിൽ അവരുടെ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് ദ ക്ലയൻറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ആൻഡ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ദ ബിഹേവിയർ ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ഇൻ പ്ലാനിങ് ഫർദർ ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് അതായത് അവരുടെ ഫർദർ ഇൻ്റർവെൻഷൻസിനൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന രീതിയിൽ അവർക്ക് അവരുടെ ആ ഒരു ബിഹേവിയറിൻ്റെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഓവറായിട്ട് ഒബീസായിട്ടുള്ള ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഈറ്റിംഗ് പ്രോബ്ലം ഉള്ള ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ബിഹേവിയറൽ അസൈൻമെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ അവരുടെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറയുകയാണ് അപ്പം അവർ ഏതൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ഏതൊക്കെ സർക്കംസ്റ്റാൻസസിലാണ് അവരിങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ അവർ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ തന്നെ സ്വ സ്വയം ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ ഇനി എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടി വരിക എന്തൊക്കെയായിരിക്കും എടുക്കേണ്ടി വരിക എന്നുള്ളൊരു പ്ലാനിങ് ഒക്കെ അവർക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം അവരുടെ ആ ഒരു ബിഹേവിയറിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് പറയുന്നത് ഈ ക്ലയൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സിൽ ഒന്നും കൂടെ കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കും പിന്നെ നാലാമത്തെ പറയുന്ന റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഈ ഒരു ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഈ ക്ലയൻറ്റിന് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അഞ്ചാമത്തത് ദ യൂസ് ഓഫ് ദ ഹോം വർക്ക് അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ഇൻക്രീസസ് ദ ക്ലയൻറ്റ് സെൻസ് ഓഫ് സെൽഫ് കൺട്രോൾ ഈ ഒരു ക്ലയൻറ്റിന് സ്വയം കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ആ ഒരു സെൻസ് ആ ഒരു എബിലിറ്റി എന്താവും ഇൻക്രീസ്
ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ വരുന്നത് റിലാക്സേഷൻ ട്രെയിനിങ് വരുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ അപ്പം റിലാക്സേഷൻ ട്രെയിനിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ പലതരത്തിലുള്ള പൂവറായിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് ഹാബിറ്റ് വരാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രെസ്ഫുൾ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ആണ് സ്ട്രെസ് ഓവറായിട്ട് സ്ട്രെസ് കാരണം അത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്നത് കാരണം ഒരുപാട് പൂവറായിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് ഹാബിറ്റിലേക്ക് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രെസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് ആണ് റിലാക്സേഷൻ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റിലാക്സേഷൻ ട്രെയിനിങ്ങിൽ ഡീപ്പ് ബ്രീത്തിങ് അതുപോലെ പ്രോഗ്രസീവ് മസിൽ റിലാക്സേഷൻ ഒക്കെയാണ് വരുന്നത് ഡീപ്പ് ബ്രീത്തിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ നല്ല ഡീപ്പായിട്ട് ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു പേഴ്സൺ നല്ലൊരു ഡീപ്പ് ബ്രീത്ത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഡിക്രീസ് ആവുന്നുണ്ട് ബ്ലഡ് പ്രഷർ റെഡ്യൂസ്ഡ് ആവുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അവരുടെ ബ്ലഡിലേക്കുള്ള ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ ഇൻക്രീസ് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്ട്രെസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത് പറയുന്നത് പ്രോഗ്രസീവ് മസിൽ റിലാക്സേഷൻ ആണ് ഇതിലെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ലേൺസ് ടു റിലാക്സ് ഓൾ ദ മസിൽസ് ഇൻ ദ ബോഡി പ്രോഗ്രസീവ്ലി ടു ഡിസ്ചാർജ് ടെൻഷൻ ഓർ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെസ്സോ ടെൻഷനോ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് നമ്മളുടെ മസിൽസ് എല്ലാം റിലാക്സ്ഡ് ആവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്ട്രെസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അടുത്ത പറയുന്നത് മോട്ടിവേഷണൽ ഇൻ്റർവ്യൂവിങ് ആണ് ഇതൊരു ഇൻ്റർവ്യൂവിങ് മെത്തേഡാണ് കൗൺസിലിംഗ് മെത്തേഡാണ് അതുപോലെ ക്ലയൻറ്റ് സെൻറ്റേഡ് അപ്രോച്ച് ആണ് ക്ലയൻറ്റ് സെൻറ്റേഡ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്ലയൻറ്റിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള അപ്രോച്ച് ആണ് അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നോട് സംസാരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്യൂറിങ് മോട്ടിവേഷണൽ ഇൻ്റർവ്യൂവിങ് യുവർ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഗൈഡ്സ് യു ത്രൂ ആൻ ഇൻ്റർവ്യൂ പ്രോസസ് ടു ഹെൽപ്പ് യു ഫൈൻഡ് യുവർ ഓൺ റീസൺസ് ടു മേക്ക് ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചസ് അതായത് നമുക്ക് ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരാനുള്ള റീസൺസ് നമ്മളെ കൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് കണ്ട കണ്ടെത്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് തെറാപ്പിയാണ് മോട്ടിവേഷണൽ ഇൻ്റർവ്യൂവിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മോട്ടിവേഷണൽ ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ മെയിൻ ഗോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹെൽപ്പ് പീപ്പിൾ ചേഞ്ച് ത്രൂ ദെയർ ഓൺ മോട്ടിവേഷൻസ് അവരുടെ സ്വന്തം മോട്ടിവേഷൻസിലൂടെ ഒരു ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് തെറാപ്പിയാണ് മോട്ടിവേഷണൽ ഇൻ്റർവ്യൂവിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് പറയുന്നത് റിലാപ്സ് പ്രിവെൻഷൻ ആണ് അപ്പം റിലാപ്സ് പ്രിവെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം ഹെൽത്ത് ഹാബിറ്റ് മോഡിഫിക്കേഷനിൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ഈ റിലാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആളുകൾക്ക് വീണ്ടും ആ ഒരു ഇപ്പം സ്മോക്കിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് വീണ്ടും പോവാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വന്ന് പിന്നെ അവസാനം വീണ്ടും അതിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി വീണ്ടും അതിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി അതാണ് റിലാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ്പെഷ്യലി അഡിക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസോർഡേഴ്സിലാണ് ഇത് മെയിനായിട്ട് ഉണ്ടാവുക ലൈക്ക് സ്മോക്കിങ് അതുപോലെ ആൽക്കഹോളിസം ഡ്രഗ് അഡിക്ഷൻ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വന്നാലും പിന്നെ ലാസ്റ്റ് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് വീണ്ടും അത് ചെയ്യാനുള്ള ആ ബാഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് ഹാബിറ്റിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ പലതരത്തിലുള്ള റിലാപ്സ് പ്രിവെൻഷൻ ടെക്നിക്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും റിലാപ്സ് പ്രിവെൻഷൻ ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ആസ്കിങ് ദ പീപ്പിൾ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സിറ്റുവേഷൻ ദാറ്റ് മേ ലീഡ് ടു റിലാപ്സ് സോ ദേ ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് ദം ഡെവലപ്പ് കോപ്പിംഗ് സ്കിൽസ് ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ദം ടു മാനേജ് ദാറ്റ് സിറ്റുവേ സ്ട്രെസ്ഫുൾ ഇവൻറ്റ് അതായത് ഏത് സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ഇങ്ങനെ റിലാപ്സ് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആ സിറ്റുവേഷൻസ് ആദ്യം ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് അതും അതിന് എങ്ങനെ കോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള കോപ്പിംഗ് സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനത്തെ റിലാപ്സ് നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡ്രിങ്കിങ് ഹാബിറ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ഒരു ബാറിലേക്ക് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ്കോഴ്സ് അയാൾക്ക് എന്താണ് ഒരു ടെംപ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാകും ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെംപ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാകും അപ്പം ആ സമയത്തുള്ള കോപ്പിംഗ്
ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പ്സിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മൾ ഫിഫ്ത് സെമസ്റ്ററിലെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ ചാനലിൽ പ്ലേലിസ്റ്റ് പോയി നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഫിഫ്ത് സെം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് ക്ലിയർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡിയിൽ പോയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നമ്മൾ എല്ലാ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡി നമ്മൾ ചാനലിൻ്റെ അബൌട്ട് സെക്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സൈക്കോർണർ ഓഫീഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഐ ഡി കാണാൻ പറ്റും അപ്പം അവിടെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ വ